。老板，你找我有什么事儿啊？啊，是有点事儿。你看这个月的业绩，你又是第一名。除了工资之外啊，另外再给你加一千块钱，这算对你的鼓励。啊，那行，老板谢谢你啊。没事，像你这么优秀的员工，以后我会给你加工资的。好好干。行，老板，我先下去了。这戴华怎么回事啊？这要是别人发了奖金还要加工资，肯定高兴啊。这难道是我给的少了？大花，对不起，都是我连累了你。你看我这个腿连累了咱这个家。小小，你说什么呢？你这个腿还不是因为我吗？你是为了救我才出的车祸，你放心，我去看看。这，老板，这这你怎么来了？我是路过，看看。行，请进吧，老板。哎，老板坐。这大娃，这是谁呀、啊？小小，这是我公司的老板。哦，你是大娃的老板啊？真不好意思，您看我的腿不方便，没办法给你倒水了，请见谅。没事，你客气了。老板，你今天怎么来我家了呀？你看这事，说了也巧。这不是大黄吗？这是怎么回事啊？这怎么捡起瓶子了呢？这工资也不低啊！什么大娃，你去捡瓶子了？怎么回事啊你？是啊，大华，再说你这工资不是挺高的吗？是这样的，老板，你也看到了，这我妻子啊，她的腿，我的工资啊是高，但是远远不够。我上医院打听了，治好这条腿啊，需要做手术，需要五十万，所以啊，我利用下班的时候顺路捡捡瓶子，我也不能在外面待太久，因为我要回家照顾我妻子。大娃，对不起，都是我连累了你。小小，说什么呢？大华，你说你要遇到困难了，你怎么不说呀？你作为公司的优秀员工。这公司肯定会帮你的，老板，这做手术啊，需要的钱真的太多了，我啊没有往公司那方面想，所以啊，我只想用自己的双手去挣到这个钱。大华，这就是你的不对了，你说这家庭里的事，你要是处理不好，到公司，你说这哪有心情去上班呀？不过大华，我倒挺佩服你的。家庭都这样了，你还能做到业绩第一？老板，你放心，这公正公啊，私是私，这工作上的事情我是不会影响到的。老板，你呀、啊，别介意，别因为我的事情连累了大华。不会，这大华呀，是我们公司的典范。行，大华，你听我的，以后啊，别再去捡了，好好工作，我呀没事儿。小乔，你就别问了。我会处理好的。行了。喂，大帅。怎么了，老板？是这样的，你直接往大华卡上打五十万。五十万，老板，这可不是小数吗？怎么回事啊？你别问了，你就往卡上打就行了。哦，那行，我知道，老板，我现在就去做。好，那先挂了。大华，这手术的问题就解决了，以后呀就安心工作。老板，没有搞错吧？这五十万呢？这这以后让我怎么还？是啊，老板，不用了。
给你添麻烦了。大华，你别担心，这个钱呀，算公司奖励你的，不算借的。只要你好好工作，就算对公司的最好报答了。老板，你这儿让我说些什么好啊？谢谢你，老板。谢谢你啊，老板。不用谢，这人啊，都有困难的时候，我们应当互相帮助。行了，我走了，在家好好照顾你媳妇儿。等你媳妇好了，再去上班。谢谢你啊，老板。谢谢你啊，大华，你老板真好。以后啊，咱一定要尽职尽责的做好这份工作。我知道了，小杨，这样你的腿啊就好了。谢谢你啊，大华。